প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ নত্ব ও সত্যবিধান এটা গ্রামারের সবথেকে একটা সহজ পাঠ তো চলো আমরা দেরি না করে ক্লাসের মধ্যে সরাসরি ঢুকে যাই দেখো আমি লিখেছি নত্ব ও সত্যবিধান তো নত্যবিধান সত্যবিধান আসলে কি কাকে বলে তোমরা এতটুকু জানো যে তৎসম শব্দের বানানে দন্ত ন এর পরিবর্তে মূর্ধন্য ন ব্যবহারের নিয়মকে নত্যবিধান বলে অনুরূপভাবে তৎসম শব্দের বানানে দন্ত স এর পরিবর্তে মূর্ধন্য স ব্যবহারের নিয়মকে সত্যবিধান বলে তো চলো বানানের মধ্যে কোথায় মূর্ধন্য হয় আর কোথায় মূর্ধন্য সা হয় তা আমরা একটু দেখে নিই দেখো আমরা লিখলাম রি র মূর্ধনসা খিয়া এই চারটি বর্ণের পরে সব সময় মূর্ধন্য না হয় যেমন রি মূর্ধন্য ঋণ ভয়কার মূর্ধন্যসা মূর্ধন্য ভাষণ খ মূর্ধন্য না ক্ষণ তাহলে আমরা দেখলাম রি র মূর্ধন্যসা খিয়া এর পরবর্তী বর্ণগুলো সবসময় কি হবে মূর্ধন্য হবে তোমরা এটুকু খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে রাখবা দ্বিতীয় নিয়ম আমরা দেখে আমরা লিখছি পুরো পরা পরি নির এই চারটা উপসর্গের পরে সব সময় মূর্ধন্য না হয় যেমন নির্ণয় ইত্যাদি তাহলে আমরা দেখছি প্রণাম পরাণ পরিণতি নির্ণয় দেখো প্রত্যেকটা উপসর্গের পরে মূর্ধন্য ন ব্যবহৃত হয়েছে এটা সব থেকে সহজ নিয়ম হলো র ফালা র রাতে র ফালা হয় এ রেপ হয় তো র ফালা অথবা র এর পরে অথবা রেপ যুক্ত বর্ডে সবসময় মূর্ধন্য না ব্যবহার হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা দেখছি রেপ যুক্ত বর্ণে সর্বদা মূর্ধন্য না হয় দেখো উদাহরণ বর্ণ ইত্যাদি তাহলে এরকম রেপ যুক্ত বর্ণে সবসময় কি হবে মূর্ধন্য না হবে কখনো দন্ত না হবে না সব থেকে সহজ যে নিয়মটা তোমরা আর একটু দেখো এখানে হর্ন এখানে মূর্ধন্য হবে না হবে দন্ত ন রেপযুক্ত বর্ণ কিন্তু এইখানে মূর্ধন্য না হয়ে দন্ত ন কেন হলো এটা ভুল এইটাই ঠিক এটা কেন হলো বিদেশি শব্দ বিদেশি শব্দে কখনো মূর্ধন্য না অথবা মূর্ধন্য সা হবে না এতটুকু তোমরা মনে রাখবে দেখো আমি লিখছি দুর্নীতি দুর্নাম বলেছিলাম রেপ যুক্ত বর্ণে সর্বদা মূর্ধন্য না হয় কিন্তু দুর্নীতি এখানে মূর্ধন্য না না হয়ে দন্ত না হয়েছে মূর্ধন্য না না হয়ে দন্ত না হয়েছে কেন কারণ এইগুলো সমাজবদ্ধ শব্দ সমাজবদ্ধ শব্দে কখনো রেপ যুক্ত হবে না এই জন্যই হবে না সমাজবদ্ধ শব্দ বলতে তোমরা আসলে কি বোঝো কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকে যে সমাজবদ্ধ শব্দ আমরা কিভাবে চিনবো এতটুকু মনে রাখো যে শব্দের ব্যাস বাক্য করা যায় এক কথায় প্রকাশের মতো হয় যে শব্দগুলো সেগুলোই সমাজবদ্ধ শব্দ যেমন দুর্নীতি যার কোনো নীতি নেই সেটাই যেখানে নীতি নেই সেটা সেখানে সেখানেই দুর্নীতি যার কোনো যেটা খারাপ নাম সেটাই দুর্নাম অর্থাৎ সমাজবদ্ধ শব্দ যদি হয় তাহলে আমরা ধরে নেব সেখানে কখনো রেপ হবে না পরীক্ষায় পড়তে পারে সমাজবদ্ধ শব্দে কোন না ব্যবহৃত হয় তখন তোমরা লিখবা দন্ত দন্ত না আবার মনে রাখবা রেপযুক্ত বর্ণে সর্বদা কোন না হয় সেখানে মধ্যন না হবে দেখো এটা ছাড়াও নত্যবিধানের আমরা আর কয়েকটা নিয়ম দেখি ঠান্ডা 
এরকম টট হ ডট হ মূর্ধন্য নয় এই বর্গীয় বন্ডের সাথে সর্বদা মূর্ধন্য যুক্ত হয় আশা করছি তোমরা এই কয়টা রুল বুঝতে পারছো আমরা আরও একটু ডিপলে আলোচনা করি দেখো আমি প্রথমে বলেছিলাম রি র মূর্ধন্য সাক্ষিয়া তারপরে সর্বদা মূর্ধন্য না হয় তো এরপরেও এইগুলোর পরে সরাসরি মূর্ধন্য না হয় কিন্তু এই বর্ণগুলোর পরে এইগুলোর পরে যদি ক বর্গের অথবা প তোমরা আবারও দেখো রি র মূর্ধন্য সাক্ষিয়া এর পরে সরাসরি মূর্ধন্য না হয় কিন্তু এই বর্ণগুলোর পরে যদি ক বর্গের কোনো বর্ণ অথবা প বর্গের কোনো বর্ণ অথবা ইয়া হ অনুসার থাকে এই কয়টা বর্ণের যে কোনো একটা অথবা দুইটা এই বর্ণগুলোর পরে যদি থাকে পরবর্তী অবশ্যই কি হবে মূর্ধন্য না হবে উদাহরণ দেখো আমি লিখছি পরিবহন এখানে অবশ্যই মূর্ধন্য না হবে কেন হবে কারণ এইখানকার র এই র বর্ণের র আর এইখানে আসছে প বর্গের ব আর এইখানকার এইখানকার হ তাহলে আমি আবারও বলছি এই র এর পরে এখান প বর্গের ব আর এইখানকার হ আসছে তাহলে পরবর্তী মূর্ধন্য হবে এক কথায় বোঝা যাচ্ছে এই বর্ণগুলোর পরে যদি এইখান থেকে দুইটা সর্বোচ্চ দুইটা অথবা একটা বর্ণ আসে পরবর্তী নটি মূর্ধন্য হবে কিন্তু এই বর্ণগুলোর পরে যদি এইখান থেকে তিনটে বর্ণ আসে তাহলে পরবর্তী নটি মূর্ধন্য হবে না আমরা আরও দেখো আমি কৃপণ লিখলাম এখন এই কৃপণ এইখানে রি আসছে প্রথমে এইখানে রি আর প বর্গের প পরবর্তী নটি কি হয়েছে মূর্ধন্য না হয়েছে আশা করছি তোমরা নতবিধান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিতে পেরেছ আমরা শুরুতে এই নতবিধান নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখন সত্যবিধান নিয়ে আলোচনা করব আমি শুরুতে সংজ্ঞা বলেছিলাম তৎসম শব্দের বানানে এই মূর্ধন্যসা ব্যবহারের নিয়মকে সত্যবিধান বলে তো চলো কোথায় কোথায় মূর্ধন্যসা ব্যবহৃত হয় আমরা সেটা একটু দেখি বাংলায় মূলত এই মূর্ধন্যসা ব্যবহারের কোনো নিয়ম নেই এটা শুধুমাত্র সংস্কৃত শব্দেই হয় এই জন্যই দেশি বিদেশি অথবা তদ্ভব শব্দে দন্তস্যা ব্যবহৃত হয় মূর্ধনসা হয় না যেহেতু বাংলায় এটার ব্যবহার নেই এই মূর্ধনসা শুধুমাত্র সংস্কৃত অথবা তৎসম শব্দের বানানে বসে থাকে তো চলো কোথায় মূর্ধনসা হয় আমরা একটু দেখে নিই একেবারে নত্যবিধানের মতো যে বর্ণগুলোর পরে মূর্ধন মূর্ধন্য না হয়েছিল ঠিক সেই বর্ণগুলোর পরেই মূর্ধনসা হবে শ্রোতে আমরা একটু লিখি দেখো আমি লিখছি রি র এর পরে মূর্ধন্যসা হয় কিভাবে বর্ষা তো এখানে র মূলত রেপ হিসাবে আসতে পারে রফালা হিসেবে আসতে পারে অথবা র সরাসরি আসতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম রি আর র এর পরে সবসময় কি হবে মূর্ধন্যসা হবে নষ্ট ইত্যাদি তাহলে আমরা দেখলাম ট বর্গীয় ট বর্গীয় বর্ণের সাথে সর্বদা মূর্ধন্যসা যুক্ত হয় তোমরা সব থেকে সহজ একটা নিয়ম লিখে রাখতে পারো দেখো এটা সব থেকে চমকপ্রদ এবং সহজ একটা উপায় আমি লিখছি অ অথবা আয়ের পরে দন্তসা হয় বাকি সর্বর্ণগুলোর পরে সর্বদা এই মূর্ধন্যসা হয় তো আমরা জানি সর্বর্ণ মোট এগারোটা এর মধ্যে অ আর আ এই দুইটা সর্বর্ণর পরে দন্তসা হবে বাকি সর্বর্ণগুলোর পরে মূর্ধন্যসা হবে কিভাবে তা আমরা একটু দেখে আসি উদাহরণের মাধ্যমে দেখো আমরা লিখছি ভাস্কর এখন এই শয়ের আগের বর্ণ তুমি লক্ষ্য রাখবে সবসময় তো এই শয়ের আগের বর্ণ ছিল আকার অর্থাৎ আ আ সরাসরি আসতে পারে অথবা এর সংক্ষিপ্ত রূপ আকার আসতে পারে তো অ অয়ের যে তো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই আয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে তো এই আয়ের সংক্ষিপ্ত রূপের পরে সবসময় কোন স হবে দন্তসা তাই এখানে দন্তসা হয়েছে আমরা আবার একটু লিখি দেখো আমি দেখেছি পরিষ্কার এখন এই শয়ের আগে তুমি লক্ষ্য রাখো দেখো শয়ের আগে আছে র আর র এর সাথে একটা কোন কার আছে রসই কার তাহলে অ আর আ বাদে আর যে কারগুলো রয়েছে নয়টা কার এই নয়টা কারের মধ্যে একটা রসই কার এই রসই কারের পরে অবশ্যই মধ্যনসা হয়েছে নিয়ম অনুযায়ী আমি আবারও লিখি আমি লিখছি পুরস্কার তোমরা লক্ষ্য রাখো 
শয়ের আগে লক্ষ্য রাখো এই শয়ের আগে র এ র এর সাথে কোনো কার যুক্ত হয়নি যদি কোনো কার যুক্ত না হয় তাহলে আমরা ধরে নেব সেটা অকার আর অকারের পরে কোন সহ হবে দন্তস হবে অনুরূপভাবে তুমি আরো দেখো আমি লিখছি অনুষদ দেখো এই স মধ্যনসায়ের আগে লক্ষ্য রাখো মধ্যনসার আগে রয়েছে রস্যকার তাহলে নিয়ম অনুযায়ী রস্যকারের পরে কোন সহ হবে মধ্যনসা তাই মধ্যনসা হয়েছে তাহলে আমরা এতটুকু শিখে রাখি অ অথবা আয়ের পরে দন্তসা হয় বাকি সর্বর্ণগুলোর পরে সর্বদা মধ্যনসা হয় তোমরা হয়তো কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারো আমি সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি দেখো আমি লিখছি ভাষা এখানে ভাষা আকারের পরে আকারের পরে সর্বদা দন্তসা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে মধ্যনসা হয়েছে তাহলে কেন কেন হয়েছে নিয়ম অনুযায়ী তো অ আর আকারের পরে দন্তসা হওয়ার কথা ছিল বাকি সর্বর্ণগুলোর পরে মধ্যনসা হওয়ার কথা ছিল তাহলে এটা কেন হলো ভাষা বানানোটা তাহলে কি ভুল আসলে ভুল না এটা ব্যতিক্রম আমি আরও লিখছি আষাঢ় আয়ের পরে দন্তসা হওয়ার কথা ছিল আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু এখানে তা হয়নি যদি না হয় এরকম তাহলে আমরা বসবো সেগুলো ব্যতিক্রম এরকম অনেকগুলো রয়ে গেছে সান আকারের পরে দন্তসা হওয়ার কথা ছিল নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু মধ্যনসা হয়েছে এটা ব্যতিক্রম তাহলে ভাষা আষাঢ় পাষাণ মানুষ এই শব্দগুলো নিয়ম মানে নিয়মের বাইরে হয়েছে এবং এগুলো স্বভাবতে হয়েছে যেহেতু স্বভাবতে হয়েছে তাই সেগুলো আমরা নিয়মের মধ্যে ধরব না এছাড়াও আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি তাহলে এমনটা হয় দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য রাখো এই শয়ের আগে অ অথবা আকার নেই এই শয়ের আগে রয়ে গেছে রসৈকার অ অথবা আকারের পরে দন্তসা হওয়ার কথা ছিল বাট এখানে কেন হয়নি রসৈকারের পরেও অগ্নির সাত রসৈকারের পরে দন্তসা কেন হয়েছে এতটুকু তোমরা মনে রাখবা এই সাত একটা প্রত্যয় আর এই সাত প্রত্যয় যুক্ত শব্দে সবসময় দন্তসাই ব্যবহৃত হবে সাতই থাকবে এখানে কখনো মধ্যনসা যুক্ত হবে না অনুরূপভাবে ভবিষ্যৎ ধলিষ্যৎ ভূমিষ্যৎ দেখো ভূমিষ্যৎ এখানে সাতপ্রতে যুক্ত শব্দ রয়ে গেছে তাহলে আমি এখন তোমাদের একটু প্রশ্ন করি তোমরা কেমন বুঝতে পেরেছো আমি একটু ধরি তোমরা বলো তো যে নত্যবিধান এবং সত্যবিধান কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তোমরা বুঝতে পেরেছো অবশ্যই তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথবা নত্যবিধান সত্যবিধান কাকে বলে হ্যাঁ তৎসম শব্দের বানানে দন্তন্য এর পরিবর্তে মধ্যন্য ব্যবহারের নিয়মকে নত্যবিধান বলে এবং তৎসম শব্দের বানানে দন্তসায়ের পরিবর্তে মধ্যনসা ব্যবহারের নিয়মকে সত্যবিধান বলে এছাড়াও যদি আমরা ইংরেজি অথবা আরবি ফার্সি এক কথাই বিদেশি যত শব্দ আছে সেই শব্দগুলোতে আমরা কোথাও মূর্ধন্য নয় এবং মধ্যনসা ব্যবহার করব না আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আমি বলছিলাম তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন ধরব সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে আমি একটু যাই বলতো টবর্গীয় শব্দের সাথে কোন ব্যবহৃত হয় অবশ্যই মধ্যন্য না টবর্গীয় শব্দের সাথে কোন স ব্যবহৃত হয় অবশ্যই মধ্যনসা এবং রি র এর পরে কোন স ব্যবহৃত হয় মধ্যনসা এরপরে আমরা বলব সমাজবদ্ধের শব্দে কোন না হয় সমাজবদ্ধের শব্দে অবশ্যই মূর্ধন্য না ব্যবহৃত হয় না দন্ত ন ব্যবহৃত হয় আর সমাজবদ্ধ শব্দ কি ইতিপূর্ব ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি তারপরে তোমরা বলো তো সাত প্রত্যয় যুক্ত শব্দে কোন সা ব্যবহৃত হয় অবশ্যই দন্তসা এখানে মূর্ধনসা ব্যবহৃত হবে না আর আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি বিদেশি শব্দে আমরা নত্যবিধান এবং সত্যবিধান প্রযোজ্য হবে না বিদেশি শব্দে আমরা যখন দেখব বিদেশি শব্দে নত্যবিধান সত্যবিধানের পরিবর্তে দন্তসা এবং দন্তন্য লিখব আশা করছি আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে